Cho nên chữ đàn việt mà nếu mình cắt nghĩa ra nó cũng có cái, cái ý nghĩa của nó Mình làm việc lành, việc lại cho người khác là mình thấy mình nhẹ nhàng vậy Còn những người mà làm những điều đau khổ cho người khác mình được lợi đó Không có, không có an lành đâu Đức Phật dạy rằng đem tôi trai tới gái bố thí cho sa môn bà la môn hiểu dục tri túc cho những người không chấp trước các vật bất tịnh đây là cái cách mà cái bằng đối đối đáp linh hoạt là vậy làm như vậy đó là bố thí là người thí chủ mà không có mất tiền tức là đem cho người ta những cái mà người ta không không có xài không có nhận không có dùng mà mình đem mình cho thì mình là mang được cái danh danh nghĩa là mình là người cho mà mình không có mất tiền đem người nữ mà thiếu cho cái người tu phạm hạnh cũng được là danh nghĩa tốt thí chủ mà cũng không có mất gì hết đem rượu thịt mà thiếu cho người không dùng rượu thịt Đem đồ trang sức khí cho người không trang sức Bố thí như vậy có nhân viên lớn mà tiền của chẳng tốn mất hào ly Đấy gọi là khéo đáp dân linh hoạt Bồ Tát ca giúp hỏi bà Tế Tôn theo con hiểu Với người ăn thịt không nên đem thịt đến cho vì con nghĩ rằng người không ăn thịt có được phước đức lớn Thế thì nó sang qua cái ý khác Cái ý trên đó thì là cái vấn đáp linh hoạt Là ý Phật muốn dạy rằng là Cái người mà muốn hộ trì chánh pháp mà truyền bá chánh pháp đại thừa Thì người đó phải ứng dụng được là tứ tất đàn ở trong trong cuộc sống của mình trong cái sự nghiệp hoàng dân chánh pháp của mình tức là phải tùy cơ duyên tùy hoàn cảnh tùy đối tượng mà giải đáp giải đáp đều là đều là đáp ứng được cái yêu cầu thành tựu được cái mục đích mà mình muốn muốn giao hóa cho người khác do vậy mà cái người mà kêu bằng là giám đốc liên quan này tức là ý nói rằng là cái người mà làm đạo á truyền bá chánh pháp á mình phải có cái trí tuệ phải có cái sức gọi là biện tài vô ngại người đó có cái trí tuệ để quán cơ quán tấm chủng tấm căn cơ để mà mình là đối đáp cho không có bị sự trở ngại để mà để mà 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 thuyết phục để mà hướng dẫn cho người ta và đây là bồ tát cái giúp nó hỏi về cái vấn đề ăn đức phật khen rằng tốt lắm thầy có thể khéo hiểu cái ý của như lai bồ tát hộ pháp phải hiểu biết như vậy này ca giúp từ nay về sau như lai không cho phép các hàng thanh văn đệ tử ăn thịt nếu đàn việt đem thịt cúng dường không được nhận mà còn khởi lòng thương xót nghĩ đến sự đau đớn của con vật bị làm thịt cho nên cái vấn đề đây là nói tới vấn đề ăn đó mà vấn đề ăn này thì kinh điển thường dạy thì có những lúc là phật cho các vị đệ tử thọ dụng cái thịt gọi là tam tịnh nhục tức là không thấy cái con vật đó con vật mà bị giết đó mình không thấy người ta giết không nghe người ta giết và không nghi là người ta giết con vật đó là vì mình mà giết thì à, đi khách thực tới đâu người ta cho mà người ta cúng dường mà thì bắt đầu được thọ nhận như vậy rồi sau đó thì là 
Rồi là có lúc lại mở rộng ra nữa Gọi là ngũ tịnh nhục Tức là nếu có ai đó Người ta làm sẵn sàng rồi Không có vì mình mà tự nhiên là để, để có ra cái thịt đó Và có những con vật mà nó nó tự chết Nghĩa là nó nó già, nó tự chết, hoặc nó bệnh gì đó, nó tự chết Thế thì là thêm hai cái món đó nữa cũng có thể được họ dùng Gọi đó là ngủ tình dục Rồi có lúc có thì là Phật mở rộng cái lúc mà Ví dụ như có con chim, con thú nào đó nó ăn thịt của những con thú khác Rồi nó còn dư, nó bỏ lại Thì được thọ dụng cái đó rồi à, con thú nó chết và tự nó khô nó chết khô ở ngoài ngoài, ngoài rừng ngoài vườn ngoài ruộng á mà gặp được cái đó thì cũng tự dùng được cái đó rồi cái thứ tám là, là những cái thứ thịt mà chưa từng giao kết ước hẹn để người ta cho mình người ta làm cái đó để cho mình thì cũng dùng được rồi có những cái thứ mà cái bằng người ta đã làm đâu sẵn trước hồi nào mà không hay không biết gì hết thì lúc đó thí chủ người ta cho cũng dùng được cái đó gọi là cửu tịnh nhục tức là 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 mở rộng mở rộng và cho thọ dùng cửu tịnh nhục rồi lần lần lại thì thu hẹp lại còn là tam tịnh nhục là không thấy không nghe và không nghi nhưng mà cuối cùng rồi tới kinh đã đến cái bàn này thì là tới đại thừa đó mà thì là không nên thọ dụng dù là tam tịnh hay là cứu tịnh không còn gọi là tịnh nữa mà phải tăng trưởng cái lòng từ bi ừ, bằng cái cách là thương người rồi lần lần tới thương vật thương vật là thương cái loại động vật hữu tình lần lần là các vị nó có một cái cái mầu nhiệm là các vị sẽ thấy nghe là kể cả cỏ cây mà các vị gọi là thương thì không đúng nhưng mà các vị cũng không nở để cho nó khô nó héo hoặc là cũng không nở mà mà mình sát phạt nó cách vô cớ mà mình thấy cái mầu nhiệm của nó cho nên không sát phạt cách vô cớ thành ra cái này tôi nói cái này rồi đại chúng đấy là có như tôi về tôi trồng kiến không có được cái lạ của tôi là cái cây kiển nó ra cái nhánh cỡ nào sao tôi nhìn nó cũng đẹp hết cho nên là hết để cho nó thành cái cây kiển mà đẹp nó để uống kiểu này cái kia phải cắt tỉa bỏ này kia đó tôi nhìn ra cái nào cũng đẹp không có cái nào muốn cắt cái trò chơi thành ra cây của tôi là cứ nó mọc tùm lum mà <cười> cô ta cho thì đẹp người ta làm dáng vẻ này kia nọ ta cho đẹp rồi rồi mới vô, vô tay tôi là bữa nó tùm lum tôi nhìn cho tôi thấy từng cái lá một của nó từ cái đọt non của nó lúc nào cũng màu nhiệm hết rồi có bỏ cái nào đành bỏ cái nào đâu còn cái cây đối với tôi là cái cây tầm thường cái cảnh tầm thường thôi mà thấy nó héo là nó giống như là nó bị hơi héo mà giống như tôi bị hơi vậy tại nó thương lắm mà tôi múc một cái ca nước một à, gáo nước rồi tôi tưới rồi từ từ nó tươi lại tôi nhìn tôi đẹp đẽ mà nó mát mẻ giống như tôi mát mẻ đó là cái cách mà mình mình mình, mình bảo ai làm như mình thì cũng phải ai cô ta cũng làm vậy ta đồng ý làm vậy đâu nhưng mà có cái chất vậy tôi cũng có cái thích của tôi ví dụ như ở đây này đường đường này mấy cái cây mà tôi thấy nó héo ở, ở của chùa đấy nè mà nó héo là tôi tôi tự đi tìm là nước tôi tưới tưới rồi tôi ngồi tôi nhìn tôi coi sự phát triển sự tươi của nó trở lại rồi là tôi thấy nó màu nhiệm nó đẹp đẽ mà tâm hồn mình an lành vô cùng thành ra là là nếu mà mình thương đó, người rồi tới thương động vật thú vật động vật mà rồi á, tới cái lúc nào đó có thể là mình thấy được cái sự mầu nhiễm của cái loài thực vật của cỏ cây hoa lá Mình không có xác phạt nó cách vô cớ đâu Nói như vậy nghĩa là cũng có nghĩa là có những lúc mà có những cái bụi cỏ mà mình Mình thích những cái cái cây nào đó hơn Thì hiện giờ cũng có nhổ cỏ cho không không Nhưng mà mình thấy rằng cái nhổ cỏ này cũng bất bình đẳng nhưng mà cái này là mình đi sâu quá 
thì không ai nghe mình đâu mình nói kiểu đó là không ai nghe nữa chứ thiệt ra thì mỗi một cái nó có cái màu nhiệm của nó còn cái điểm mà tôi muốn nói là nếu mà ngày nào mà những vị tu sĩ của chúng ta hay là người phật tử cư sĩ mà muốn tu á mà còn chú trọng cái đẹp về hình thức của cỏ cây hoa lá cây cảnh cũng vậy là các vị chưa đi sâu vào được cái đạo lý màu nhiệm của vũ trụ đó là cái mà tôi muốn nói là để là các vị thử kinh nghiệm coi mà ngày nào các vị đi sâu vào thưởng thức được cái màu nhiệm của vũ trụ các vị không cần cây cảnh đắt tiền quý giá gì hết mà nhìn đâu cũng đẹp mà chính cái nhìn đâu cũng đẹp đó cho nên là cái cảnh cực lạc mà các bậc tiền bối tu hành cũng như chư phật người ta rời cảnh giới của mười phương chư phật về cảnh giới ta bà là cái ý nghĩa đó chứ người ta không có rời gì hết rồi Thank you.